اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مضمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم আল্লাহর মেহরবানি আমরা রমজানের আগে থেকেই দোয়া করতেছিলাম আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই রমজান শরীফ দান করেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সে রমজান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ জীবনের অনেক বড় নেয়ামত অনেক বড় পাওনা আল্লাহ রমজানের হাক আদায় করার তৌফিক দান করেন গোনা বর্জন করার তৌফিক দান করেন রমজানের রূপ এটা রমজানের কাল এটা আমাদের চোখের দ্বারা যেন কোন গুনা না হয় টেলিভিশন না দেখি মোবাইলের মধ্যে খারাপ ছবি না দেখি পত্রিকার পাতায় খারাপ ছবি না দেখি চোখের হেবাদত গুনা করলে হাদিস আসছে রোজা ঢাল দুনিয়া তো আজাব গজব থেকে বাঁচায় আখরা তো জাহার নাম থেকে বাঁচাবে ঢাল তো গুনা করলে ওই ঢালটা ছিদ্র হয়ে যায় গুনা করলে ঢালটা কি হয়ে যায় ছিদ্র হয়ে যায় এই জন্য কি করতে হবে গুনা থেকে বাঁচতে হবে চোখ কান কান দিয়ে কোন গুনা গুনাহের কাজ করা যাবে না গান বাদ্য পরনারীর আওয়াজ এগুলো শোনা যাবে না জিব্বা এটা দিয়ে কোন গিবাত পরনিন্দা যে দশটা তার মধ্যে আছে ওটা মার্কেটে বলা যাবে না তাকে বলতে হবে যেখানে বললে ফায়দা হবে যেখানে সেখানে বলা গিবত মিথ্যা এই টাইপের জোবানের যত গোনা আছে সমস্ত গোনা থেকে পরহেজ করতে হবে সমস্ত গোনা থেকে পরহেজ করতে হবে হাতের দ্বারা কোন নাজায়েজ জিনিস ধরা যাবে না হাতকে বাঁচাইতে হবে পায়ের দ্বারা কোন নাজায়েজ কাজের দিকে যাওয়া যাবে না পাওকে হেফাজত করতে হবে দিল ও দেবাকের দ্বারা কোন গুনাহের কথা কল্পনা জল্পনাও করা যাবে না গুনাহের কথা কল্পনা করা এটাও গুনা এইভাবে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলাম সমস্ত অঙ্গকে গুনার থেকে হেফাজত করা এইটি হলো রোজার মূল উদ্দেশ্য যেটা আল্লাহ বয়ান করছেন লাল রকম তত্ত্ব রোজা আমি এই জন্য দিয়েছি 
তোমরা গোড়া ছেড়ে দাও মোত্তাকি হয়ে দাও আল্লাহর অলি হয়ে দাও ক্লিয়ার বলে দিছে এটাই উদ্দেশ্য না খেয়ে থাকা কিছু পান না করা এগুলো তো রাখা হয়েছে বইটার জন্য তুমি আল্লাহকে রাজি করার জন্য হালাল বস্তু ছেড়ে দিলা হালাল বস্তু ছেড়ে দিলা যারা অস্থায়ী নিষেধ তাহলে যারা স্থায়ী নিষেধ ওইটা কেন ছাড়তেছ না ওইটা কেন ছাড়তেছ না তা আল্লাহ করতেছেন কয়েকটা দিন তুমি ট্রেনিং নাও তিরিশ দিন গোনা ছাড়ার জন্য মাত্র তিরিশটা দিন ট্রেনিং নাও নি দেখো গোনা ওয়ালা জিন্দগি মজাদার না গোনা ছাড়া জিন্দগি মজাদার দেখো এই জন্য আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে খুব খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের দ্বারা কোনো গুণা না হয় কেউ আমাকে গালি দিল আমি এটা বলে শেষ করব ভাই আমি রোজাদার গালির কোনো জব নেই এটা হাতিতে শিখাইছে নবীজি আমি রোজাদার শেষ কি হয় নবীদের গালি দেওয়া হয়েছে তারা কি গালির উত্তরে গালি দিছে পাগল বলা হয়েছে বেকুব বলা হয়েছে তারা তো ভাই আমি পাগল না আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি বলে না বেটা তুইও পাগল তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী পাগল এটা বলে আমার মধ্যে কোন পাগলামি নেই আমি আল্লাহ রসুল তবু যাতে এই কথাটা খেয়াল রাখবো আর ইফতারির মশলাটা বলি ইফতারের সময় ইফতার যখন সামনে এসে গেল তখন তো কিছুক্ষণ বিলম্ব করতে হয় আজান হওয়া পর্যন্ত ওই টাইমটা আমরা পড়তে থাকব এরপরে যখন আজান হবে ইফতারি খাওয়ার টাইম হয়ে যাবে তখন আমরা বিসমিল্লাহ এটা পড়ে খেজুরের দ্বারা ইফতার করব বিসমিল্লাহিল্লা খেজুর খাওয়ার পরে অন্য আইটেম খান সুবিধা নেই শুধুমাত্র রমজানে মাগরিব একটু দেরি কর পড়া মুস্তাহাব আর ফজর আওয়ালকতে পড়া মুস্তাহাব শুধু রমজানে বারো মাসের না এটা রমজানের জন্য মাগরিব একটু দেরি কর পড়া আর ফজর আওয়ালকতে পড়া এটা মুস্তাহাব রমজানের জন্য ইফতারি খাওয়া যখন শেষ হবে যাতে জামাত ঠিক থাকে জামাত ধরা যায় ওইভাবে খাইতে হবে খাইতে বসলাম তো আধা ঘন্টা লাগাই দিলাম এরকম না শটফটে খেয়ে দিয়ে মাগরিবের জামা ধরতে হবে তো ইফতারি খাওয়ার পরে দুটা দোয়া পড়তে পারলে ভালো হয় না হয় কমপক্ষে একটা দোয়া পড়তে হবে একটা কি আল্লাহ আলাকা সুমতু ও আলা রিস্তিকা আফতার তু আল্লাহ আল্লাহ সুমতু ও আলা রিস্তিকা আফতার তু আল্লাহ তোমার জন্য রোজা রেখেছিলাম তোমার দেওয়া ইফতারি দ্বারা 
আমি ইফতার করলাম হালাল হইতে হবে হালাল হইতে হবে আমরা বিভিন্ন ভেজাল তেল খেয়ে হালাল মাল দিয়ে ইফতারি হিত হইতেছে না বিভিন্ন ভেজাল তেল খাওয়ার দরুন আমাদের ইফতারি হালাল মাল দিয়ে হইতেছে না খেয়াল রাখতে হবে পিওর মাল হইতে হবে হালাল নিজে হাতে ভাঙা দাও দরকার হয় আল্লাহ তৌফিক দান করুন আর একটা দোয়া আছে এটাও পারলে পড়বেন শিখে নেই এ পুরা মাসটা পড়তে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এইভাবে রোজার মাসালা পালন করার তৌফিক দান করেন এমন হাফেজের পিছনে তালাবি পড়তে হবে যিনি বিনিময় চান না এবং তুলনামূলক ধীরে ধীরে পড়েন একদম ফরজের মতো না আবার রকেট হাফেজ না তুফান মেল না মধ্যম গতিতে এইভাবে তালাবি পড়তে হবে বিনিময় চায় না এবং মধ্যম গতিতে পড়ে এই হল নিয়ম তো এইভাবে আমাদেরকে আল্লাহ তালা তারা বিপড়া তৌফিক দান করেন কিতাবে লিখছে এইরকম হাফেজ যদি না পাওয়া যায় এইরকম হাফেজ না পাওয়া গেলে সুরা তারা বিপড়তে হবে প্রথম তারা বি দরকার নেই খতম তারা বিদ্যর কান্দে দ্বিতীয় একটা মাসলা এই আমি একটা হাদিস পড়ছিলাম আল্লাহর হাবিব বলতেছেন যে দুটা নেয়ামত এইরকম আছে যে মানুষরা তার থেকে গাফেল বিশাল নেয়ামত কিন্তু মানুষরা গাফেল কি সেই দুটা নেয়ামত কি আসছে হাতু অলফারান একটা হলো স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ভালো থাকতে মানুষ ইবাদত করে না বুড়া হয়ে গেলে ধরুন উজু রাখতে পারে না উজু করে আস্তে আস্তে উজু ভেঙে দেয় কোরআন শরীফ পড়বে চোখে কাজ করে না তখন তো চাইলেও ইবাদত করা যায় না এই জন্য এই সুস্থ অবস্থাটা কাজে লাগাইতে হবে সুস্থ অবস্থা কি করতে হবে কাজে লাগাইতে হবে এখন যতটুকু ইবাদত করে রাখা যায় বুড়া হয়ে গেলে করতে না পারলো আল্লাহ তালা পেনশন দিবেন ওই ইবাদত গুলো জারি রাখবেন ওই বাদত গুলো জারি রাখবেন বিরাট ফায়দা জোয়ান বয়সে ইবাদত করলে বুড়া বয়সে না করলো সব আর একটা নেয়ামত কি আসছে সাতু আল ফারাক ফারাক মানে হলো অবসর আজকাল অনেক মানুষ একদম অবসর কোন কাম কাজ নেই কোন কাম কাজ নেই বসে আছে যা হয়তো জীবনও দেখে নাই এই টাইমটা কি গেমস খেলে কাটাই দিবে না এই টাইমটা সে কোরআন তেলাওয়াত করবে দিনে কিতাব করবে জিকির আস্কার করবে পরিবারকে নিয়ে দিনে আলোচনা করবে জরুরি কাজের মধ্যে দিয়ে কাটাইবে বেকার কাটাবে না তাদের এই দুটা নেয়ামত সম্পর্কে আমরা খুব খেয়াল রাখি খুব খেয়াল রাখি তিন নম্বর একটা পয়েন্ট 
বর্তমান যে বলা হইতেছে পাঁচজন দশজন এর বেশি নামাজ আসা যাবে না এটা কোরআন কারিমের প্রথম পারা সুরায় বাকারা এক শত চোদ্দ নম্বর আয়াত এক শত চোদ্দ নম্বর আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা আপনি এটা বলতে পারেন অসুস্থ লোকেরা কেউ আসবে না অসুস্থ লোকেরা আসবে না এটা বলেন তাদের সিমটম আছে কোন আলামত আছে তারা আসবে না সুস্থ লোকেরা আসতে পারবে না এইটা বলা এই আয়াতের একদম বিরুদ্ধাচারণ উল্টা আয়াতটা কি আমার নাজুল্লাম যে সুস্থ মানুষকে নামাজ আসতে বাধা দেয় তার থেকে বড় জালেন আর কে আসে মানে আর কেউ নেই আর কেউ নেই এজন্য আমি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না আমি জীবনে কখনো কোন রাজনীতি করি নাই আমার কোন দলও নেই আমার কোন বাহিনীও নেই হ্যাঁ আমি আন্দোলনের লোক না এজন্য আমি সৎ পরামর্শ দেওয়ার জন্য বা অনুরোধ জানানোর জন্য কথাটা বললাম যে আপনারা যারা দায়িত্বে আছেন তারা আরো বড় বড় হক্কানি ওলামায় কেরা হক্কানি দরবারি না হক্কানি ওলামায় কেরা কে ডাকেন দেখে এই মাসালাটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন সব আলেম জানে এই মশলা তো অনেকে ভয়তে মুখ খোলে না জেল জুলুমের ভয়তে মুখ খোলে না কিন্তু মশলা কি মশলা সুস্থ লোকদেরকে মসজিদে বাধা দেওয়া যাবে না এই মহামারী আরো কত হয়েছে অমরে ফারুকের জামানায় তো মারাত্মক হয়েছে কিন্তু আপনি কোন ইতিহাস দেখাইতে পারবেন না যে আল্লাহর ঘর সুস্থ মানুষের জন্য বন্ধ করা হয়েছে এই ইতিহাস দেখাইতে পারবেন না তাদের আমার বিনীত অনুরোধ ওল্লাবাই কেরামকে ডাকেন আমার এই আয়াতের তর্জমা যদি ঠিক থাকে ব্যাখ্যা যদি ঠিক থাকে তাহলে এই আইনটা প্রত্যাহার করেন না সুস্থ লোকেরা শুধু নামাজের টাইমে আসতে পারবে নামাজটা পড়ার জন্য আসতে পারবে আপনি কেন গোনাগার হবেন কেন কোরআনের বিরুদ্ধে আইন করবেন কোরআন সবার ঊর্ধ্বে কোরআনের বিধান সবার ঊর্ধ্বে এই জন্য দশজন আলমকে ডেকে এই সুরা বাকারার একশো চোদ্দ নম্বর আয়াতে কি আছে সেটা আমল করেন এটা আমার বিনীত অনুরোধ বিনীত অনুরোধ তারা যদি বলে আমাকে তো আলহামদুলিল্লাহ অধিকাংশ মানুষ চিনে যদি বলে যে না মুক্তি সাহেব ভুল তফসিল করছেন ঠিক আছে আপনারটা চালান আর তারাও যদি বলে যে না এ আইনটা হয় নাই পাঁচজন দশজনের আইনটা ঠিক হয় নাই আইনটা করতে হতো সুস্থ লোকেরা আসতে পারবে নামাজের জন্য অসুস্থ লোকেরা আসতে পারবে না এইভাবে আইনটা করতে হবে তাহলে আপনি প্রত্যাহার করেন আমি ওলামায় কেরামের সাথে পরামর্শ করার জন্য অনুরোধ জানাইলাম দাবি রাখলাম যাতে আখে রাতে আপনাদের জব দিয়ে করতে না হয় অপরাধীর কাঠগোটায় দাঁড়াইতে না হয় আল্লাহ তো অফিস দান করুক আমরা তো মহামারী শুনলে দৌড়াই 
পালানো জায়গাও পাই না মৌতের দরে অথচ হাজত অমরে ফারুকের জামানায় যখন মহামারী আসছে তো বহু সাহাবি মহামারী হওয়ার জন্য দোয়া করছে মহামারী হওয়ার জন্য দোয়া করছে কি জন্য তারা অনেক জেহাদে গেছে শহীদ হওয়ার জন্য শহীদ হয় নাই তো চিন্তা করছে এটাতে যদি মরি তাও তো শহীদ এক সবান সব এই দোয়া করছে মুসলমানের জন্য রহমত কাফারের জন্য আজাব মুসলমানের জন্য রহমত তার সমস্ত জীবনের গোনা মাফ হয়ে যায় একজন সাবির হাতের ভিতরে এরকম একটা ফোড়ার মতো বেরোয়েছে ওইটাই ছিল ওই মহামারীর লক্ষণ উনি মন্তব্য করছেন সারা দুনিয়ার থেকে আমার কাছে এই ফোড়াটা বেশি দামি এটা বেশি মূল্যবান কারণ এটা দিয়ে আল্লাহ আমাকে শহীদের মর্তবা দান করবেন আমরা পালানো চেষ্টা করতেছি আর তারা এটা হওয়ার জন্য দোয়া করছে কারণ মৃত্যু তো টাইম মতোই হবে এটা আগেও হবে না পরেও হবে না আগেও হবে না পরেও হবে না এবং ইসলামে কোন সংক্রামক রোগ নেই সোয়াসে কোন রোগ নেই এটা ডাক্তাররা বলে তাদের থিওরি অনুযায়ী কিন্তু কোরআন সাপোর্ট করে না হাদিসও সাপোর্ট করেন তারা দোয়া করছে এটার জন্য আর আমরা ভীত হয়ে যাইতেছি তো আমার একটা অনুরোধ থাকলো যে আপনি ওলামাই কেরামকে ডেকে এই মশলা যাচাই করেন কোরআন আয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কোন নির্দেশ দেওয়া ঠিক না তা আখেরাতের জন্য বেড়ার ঝুঁকি সর্বশেষ একটা কথা বলতেছি হাদিসের মধ্যে আসছে কেয়ামতের আগে মূল দাজ্জাল আসার আগে অনেকগুলো দাজ্জাল আসবে মূল দাজ্জাল আসার আগে অনেকগুলো দাজ্জাল আসবে মুসলিম শরীফের হাদিস তারা আসবে মূল দাজ্জালের ফিল তৈরি করার জন্য মূল দাজ্জালের ফিল তৈরি করার জন্য তারা আসবে অনেক দাজ্জাল আসবে এবং সুরায় নাসের মধ্যে আছে এটা ইবলিশের একটা বাহিনী ইবলিশের বহু বাহিনী আছে এই দাজ্জাল এটা একটা বাহিনী মিনাল জিন না তিওয়ান এই দাজ্জালের বাহিনী জিনের থেকে হবে মানুষের থেকে হবে এদের কাজ কি মানুষকে বেইমান বানানো দাজ্জালের বাহিনীর কাজ কি মানুষকে এমন এমন কথা বলা এমন এমন থিওরি পেশ করা যে হলো বিশ্বাস করলে মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে যায় এইগুলো পেশ করা হলো ওই বাহিনীর কাজ ওই বাহিনীর কাজ তো ওই বাহিনী সম্পর্কে কাহাতে আসছে তাদের কাজ কি দাজ্জালের বাইরে তোমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শন করবে বিভিন্ন রকম ভয় দেখাইবে খবরদার তাদের ভয়ে তোমরা ভীত হয়ো না তোমরা তো একমাত্র আমাকে ভয় করবা আমি মাওলাকে ভয় করবা দাজ্জাল কিসের থেকে ভয় দেখাইতেছে ওগুলোকে ভয় করবা না এবং এলাকা চাষে তারা তাদের থুরি গুলো তাদের ওহির মাধ্যমে পৌঁছাই দেয় আল্লাহ যারা নবীদের কাছে ওহি পাঠায় দাজ্জালের বাহিনী পুরা দুনিয়ায় তার বাহিনীর কাছে ওহি পাঠাবে 
দশ জনের বাহিনী তার লোকদের কাছে কি পাঠাবে ওহি পাঠাবে এটা হলো ওহি না এটা আল্লাহ নামকে আসতে ওহি কইছেন আর কি এটা আয়াত আছে কি প্রচার করো এই কথাগুলো প্রচার করো লিউজা দিল তোমাদের সাথে ঝগড়া করার জন্য তোমরা কইবা শরীয়তের কথা ওরা কইবে উল্টা তোমরা কইবা সংখ্যা নেই ওরা কইবে আছে এই ঝগড়া করার জন্য তো আল্লাহ তালে এখানে একটা সাংঘাতিক কথা বলছেন তোমরা যদি দাজালের বাইরের কথা মানো তো তোমরা বেইমান হয়ে দেবে দাজালের কথা মানে আল্লাহ মুশ্রিক করতেছে মুশ্রিক মানে কি মুশ্রিক মানে বেইমান বেইমান হয়ে দেবা আগে যে একটা পড়লাম শয়তান ভয় দেখাবে ভয় দেখাবে নানান রকম দাজালের বাহিনী ভয় দেখাবে মৃত্যুর ভয় দেখাবে খবরদার এই রুগীর কাছে গেলেই তুমি কোরআন করতেছে আল্লাহ লিখে রাখছে এর বাইরে কিছু হবে না কোনো সোয়াসে নেই বুখারে শরীফের হাতে বলতেছে কোনো সোয়াসে নেই আর তারা বলতেছে মারাত্মক সোয়াসে এর কোনো প্রতিকার নেই কারণ আপনি কোরআনটা বিশ্বাস করেন ইমান থাকবে আর তাদেরটা বিশ্বাস করেন ইন্নাকুম না মুসলিকুন বাস বেমান হয়ে গেলে প্রথম যে আটটা পড়লাম তারা ভয় দেখাবে নানান রকম ভয় দেখাবে ইমান নষ্ট করার জন্য বন্ধ করার জন্য মসজিদ বন্ধ করার জন্য মাদ্রাসা বন্ধ করার জন্য অজমাফিল বন্ধ করার জন্য ওলামাদের সহবাতে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম ভয় দেখাবে ওই আয়াতটা হলো সুরে আল ইমরান একশো পঁচাত্তর নম্বর আয়াত সুরায় আল ইমরান একশত পঁচাত্তর নম্বর আয়াত আর দুই নম্বর যে আয়াতটা পড়লাম শয়তান ওই পাঠায় তার বন্ধুদের কাছে এটা হলো সুরায় সুরে আনাম একশো একুশ নম্বর আয়াত একশো একুশ নম্বর আয়াত তো ইহুদিরা ওরা দুনিয়ার গুরু তো হলো ইহুদি এরা ইসলামের এক নম্বর দুশ্মন এরা অনেকগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বানায় রাখছে জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনেক কিছু বানায় রাখছে সবগুলো উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে ক্ষতি করা জাতিসংঘ মুসলমানদের টাকায় চলতেছে অথচ দিল্লি এত লোক মারা গেল তারা কি ভূমিকা রাখছে বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা করছে কিসে যাত্রী জন্ম সব ইহুদি ইহুদিদের প্রতিষ্ঠান এই আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এটাও ইহুদিদের প্রতিষ্ঠান এরা যারা মোড়ল গিরি করতেছে সব ইহুদি এরা মেডিকেল সায়েন্সের উপরে ভর করে মেডিকেল সায়েন্সের উপরে ভর করে পুরা দুনিয়াকে লক করে দিচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের থিউরি দেখায় যত ভুল থিউরি পুরা দুনিয়াকে কি করছে লক করে দিচ্ছে মানুষ মৃত্যুর ভয় অস্থির আর তাদের কথাগুলো মিডিয়া ওলারা প্রচার করতেছে বিভিন্ন দেশের দায়িত্বশীলরা ওইটা বাস্তবায়ন করতেছে বাস্তবায়ন করতেছে করে এমন একটা ভিত্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে যা কল্পনা করা যায় না যে এরকম না এই ভাইরাসটা এরকম না আমি আরেকদিন বাইরে বলছি কয়েকদিন কিছু আলামত জাহের হবে 
এরপরে আপনার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যাবে তারপরের দিন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন কিছুই না তো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই মৎস্য কয়েকজন মৎস্য তো হাতে গোনা কয়েকজন একদিনে তিন চারজন মারা যায় আর নর্মালি মারা যায় পাঁচশো সেটা আপনি কাউন্ট করেন না এই তিন চার জন্য মাথা গরম করতেছেন কেন মৃত্যুর ভয় এমন ভাবে ঢোকাই দিছে আমাদের দিলের মধ্যে আমরা অস্থির হয়ে গেছি অথচ মুসলমান এরকম জাতি না এই জাতি মৃত্যুকে ভয় করে না মানে মৃত্যু মানে আল্লাহর কাছে যায় পুরস্কার নেওয়া সারা জীবন যে নামাজ রোজা করলাম এটা পুরস্কার গ্রহণ করা আমি ভয় পাবো কেন আমি পুরস্কার চাই না খালে যে নলিত বলছিল এক যুদ্ধে কাপের সেনাবাহিনীকে তোমার সেনাবাহিনী মদকে যা ভালোবাসে আমার সেনাবাহিনী মৃত্যুকে তার থেকে বেশি ভালোবাসে কিন্তু আমাদের সাথে মোকাবেলা করার কল্পনাও করো না অথচ আজকে পুরা দুনিয়ার মুসলমানরা পর্যন্ত ভয় কম্পবান ওই মেডিকেল সায়েন্সের উপরে ভর করে একটা ভুল কথা সরাই দিচ্ছে ভয়ঙ্কর ভাবে পেশ করছে ভয়ঙ্কর ভাবে উপস্থাপন করছে হাত ধুতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে মুখে ঠুসি লাগাইতে হবে আরে হাত ধোয়ার কথা তো আমার নবী আগেই বলে গেছে যদি পাঁচ বার পাঁচ রক্ত নামাজ যারা নকল পড়ে আরো পাঁচ রক্ত তো দশ বার হয়ে গেল কোরআন তেলাত করলে উজু করবা সেখানে হাত দাও আর নবী শুধু হাত ধুতি কয় নাই মুখ ধুতি কইছে নাক ধুতি কইছে চোখ ধুতি কইছে তোমরা যা সাজেশন দিচ্ছ হ্যাঁ স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে তার থেকে অনেক বেটার সাজেশন আমার নবী দিয়ে গেছেন দেড় হাজার বছর আগে কি পরিমাণ ভয় আমাদেরকে দেখাই দিছে আর সেই ভয় ভীত হয়ে হারামাই সরি ভাইন অন্য দেশে তো শুধু মানুষ মারা গেছে বেশি ক্ষতি হয় নাই মানুষ মারা গেছে যে দেশে বেশি জুলুম হয়েছে ওই দেশে এই ভাইরাসটা কি বিভিন্ন পরাশক্তি যে মুসলমানদের উপরে জুলুম করছে চীনে জুলুম করছে ওই ঘরের উপরে মায়ানমার জুলুম করছে ভারত জুলুম করছে ইহুদিরা জুলুম করছে ফিলিস্তিনের উপরে আমেরিকা জুলুম করছে এরাকের উপরে আরো কত দেশের উপরে এই জুলুম গুলো একসাথে হয়েছে হাদিস আসছে যার উপরে জুলুম করা হয় তাকে বলা হয় মাজলুম মাজলুমের দোয়া আর আল্লাহর আরস এর মধ্যে কোন বাধা নেই কোন প্রতিবন্ধক নেই এগুলো আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে মাজলুমদের কান্দা এত মানুষ যে শহীদ হয়েছে মাহমুদের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে এগুলো সব এই ফরিয়াদ গুলো আল্লাহর কাছে জমা হয়েছে জমা হওয়ার পরে ওই ফরিয়াদ গুলোকে আল্লাহ তালা এই ভাইরাসের আকারে করোনা ভাইরাসের আকারে পাঠাই দিচ্ছে যে দেশে বেশি জুলুম হয়েছে ওই দেশে বেশি পড়তেছে যে দেশে বেশি জুলুম হয়েছে যারা দুনিয়ার উপরে বেশি জুলুম করছে কোথায় কোথায় অবরাধ কোথায় কোথায় অবরোধ ওখানে বেশি পড়তেছে এই হলো করোনা ভাইরাসের হাকিকাত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে জালেন্দা যে জুলুম করছে তার বিনিময় এই গজব আল্লাহর আদেল করছে কাপেরদের জন্য গজব আমাদের জন্য রহমত আমাদের জন্য শহীদ হওয়া আমাদের কোন ক্ষতি নেই অন্য দেশে শুধু মানুষ বসছে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে মুসলমানদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই অপপ্রচারের দরুন সেটা মিডিয়া সরাইছে বিভিন্ন রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করছে মুসলমানদের ধর্মীয় ক্ষতি হয়েছে বেশি এই বাইতুল্লাহ শরীফ বাবা আদম থেকে তপ শুরু হয়েছে কোনোদিন তপ বন্ধ হয় নাই একবার পেলা পরে তলায় গেছিল তখনও তপ বন্ধ হয় নাই লোকেরা সাতার দিয়ে তপ করছে আজকে প্রায় দেড় মাস দুই মাস হয়ে গেল তপ বন্ধ তপ বন্ধ বাইতুল্লাহ তপ হইতেছে না নবীদের রাজা যে আরাধ হইতেছে না এ তারা কামিয়াম হয়ে গেছে ইহুদিরা কামিয়াম হয়ে গেছে বাইতুল্লাহ বন্ধ করতে পারছে ইহুদিরা আমার কথা বলে ইহুদিদের বিরুদ্ধে কোন রাস্তার বিরুদ্ধে না ইহুদিদের বিরুদ্ধে 
যাদেরকে কোরআন সার্ভিস ফাইপার শেষ নম্বর পৃষ্ঠায় শেষ আয়াতে আল্লাহ তালা মুসলমানদের দুশ্মনের একটা তালিকা দিছে মুসলমানদের দুশ্মন কারা কারা তাদের এক নম্বর ইহুদিদের কাছে পাঁচজনের নামাজ পড়বে পাঁচজন তো মজজনের খাদেম দিয়ে হয়ে যায় তো এক ধরনের বন্ধ মাদ্রাসা গুলো দেড় দুই মাস বন্ধ পড়ে আছে সেটা সারাদিন তেল হইতো সারাদিন তেলাওয়াত দুনিয়াবাসীর জন্য দেশবাসীর জন্য দোয়া হতো বন্ধ অথচ নর্মাল যে আমরা ছুটি দেয় এক সপ্তাহ তাতে ছেলে মেলে ভুলে যায় কোরআন সরে ভুলে যায় যা পড়াই দেওয়া ভুলে যায় আর এই দীর্ঘ দিন যদি বন্ধ থাকে কিন্তু পুরা কোরআন ভুলে যাবে এরা কত ক্ষতি হয়েছে এই মাদ্রাসা গুলো বন্ধ ওয়াজ না আফিল বন্ধ কোথাও আজ না আফিলের অনুমতি নাই লোক সমাগমের অনুমতি নেই লোকেরা আলেমদের কাছে আসে একটু মশলা মাসাইল জিজ্ঞেস করবে একটু সহবাদ দিবে বন্ধ গাড়ি ঘোড়া চলে না যাবে কেমনি যাও নিষেধ সবাই ঘরে থাকেন সুস্থ মানুষ যদি এইভাবে ঘরে থাকে সব অসুস্থ হয়ে যাবে এবং মানসিক ভাবে পাগল হয়ে যাবে মানসিক ভাবে পাগল হয়ে যাবে এবং পরিবারের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হবে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে কোন কাজ নেই কথায় কথা রাগ কথায় কথা রাগ মারামারি বহুত খারাপে দেখা দিবে আর এর পরে আসতেছে দুর্ভিক্ষ চুরি ডাকাতি দুর্ভিক্ষ এই চুরি ডাকাতি কিন্তু ব্যাপক হয়ে যেতেছে আরো অনেক দেখবেন এটা এটা পরিণতি এই যে সব বন্ধ রাখা হয়েছে এর পরিণতি আল্লাহ মানুষকে হেফাজত করুক এই কত রকম ক্ষতি হইতেছে দিনের দিক দিয়ে হারামাই শরীফাইন বন্ধ মসজিদ বন্ধ মাদ্রাসা বন্ধ অজনাফিল বন্ধ ওলামাদের সহবাদ বন্ধ সমস্ত দিনই কাজ বন্ধ আলেমরা কত কাজ করে সব পঙ্গু হয়ে বসে রয়েছে তাহলে ইহুদিরা কত খুশি আমরা মেডিকেল সায়েন্স দিয়ে যে থিওরি দিছিলাম এই থিওরিতে আমরা কামিয়া হয়ে গেছি যে বাইতুল্লাহ জীবন বন্ধ হয় নাই আজকে সে বাইতুল্লাহ বন্ধ নবীদের রাজা কোনদিন জিয়ারত বন্ধ হয় নাই বন্ধ ইহুদিরা খুশি আর আমরা পঙ্গ হয়ে গেলাম আল্লাহ তার কাছে খুব বেশি দোয়া করতে হবে এর অঙ্গারে যে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ইহুদিদের এই ফেতনা আল্লাহ সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে বুঝবার তো অভিজ্ঞান করেন এবং এর থেকে বাসার ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ বাসার ব্যবস্থা করে দেন এই দোয়াটা খুব বেশি করে করতে হবে আর না আমাদের দিন ইমান সব নষ্ট হয়ে যাবে দাজ্জালের বাহিনীর বয়ান ইহুদি বাহিনীর বয়ান আমি এই জন্য করলাম যে এরকম ফেতনা আরো একটা পর একটা আসবে যদি এই বাহিনী সম্পর্কে আপনার ধারণা না থাকে তাহলে আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করে বেইমান হয়ে যাবেন এই জন্য তাদের কথা শুনবেন না আমি তো বললামই জাতিসংঘ বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য বলেন সব ইহুদিরা খাড়া করছে তারা তৈরি করছে যখন যেটা যে বাঁচতেছে মুসলমানদের ক্ষতি করছে কিন্তু আমরা যে সতর্ক না থাকি ওদের ফেতনা গুলো না বুঝি তাহলে হবে না আল্লাহ মাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করেন আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লাহ